On va introduire le sujet que l'Esprit veut nous donner ce matin. Je vais vous inviter à tourner dans le psaume 34. Dans le psaume 34, on va lire certains versets. On va commencer par le verset 10 et le verset 11. Et ensuite, je vais vous guider. On va seulement lire certains versets de ce psaume et le psaume 34. Donc, c'est un psaume de David, d'un des nombreux, où il est dit, « Craignez l'Éternel, vous, ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Si on saute au verset 16, il est dit, « Les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Verset 18 à 20, on va compléter là. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est dans l'abattement. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. On va arrêter ici. Quand on considère ces paroles qui sont profondes de David, paroles encourageantes, ces paroles-là, frères et sœurs, ne sont pas venues tout seuls. David ne les a pas mis par écrit simplement sous une inspiration quelconque. Ce sont des paroles d'un constat. Ce sont des paroles vécues vécu par lui, expérimenté par lui, qu'il a mis par écrit pour démontrer à, ceux, à ses lecteurs que lorsque Dieu est présent, Dieu pourvoit toujours. Lorsque tu crains Dieu, il ne te manquera de rien. C'était le constat de David à travers son vécu, à travers ses expériences. On voit qu'il disait aussi dans un autre endroit, « J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure. » Car l'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles, ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. On va arrêter ici. Ben ouais, ce que je vous ai lu, c'est dans le psaume 37, verset 25 au verset 28. Peu importe les situations, frères et sœurs, peu importe les circonstances, peu importe ce qui peut survenir dans cette vie, ce qu'il nous faut, c'est une chose, c'est la crainte de Dieu. Si tu as la crainte de Dieu, Dieu va pouvoir au reste, si tu as sa crainte. Et l'Esprit, ce matin, veut nous faire voyager toujours avec ces, cette pensée qu'il a semée dans nos cœurs en introduction. Il veut nous faire voyager dans une situation qu'un prophète a vécue, des situations qu'un prophète a vécue, et frères et sœurs, c'est plus que juste sa situation à lui, c'est prophétique pour nous aujourd'hui, dans ce que l'Esprit m'a montré. Allons dans 1 Roi 17, on va, on va vivre, on va, comment je peux dire, on va explorer la, les situations qu'un homme a vécues, qu'un prophète du nom d'Élie a vécues. Et l'Esprit veut même utiliser ça qui est arrivé plusieurs centaines d'années auparavant. Il nous montrait à quel point que c'est prophétique de notre temps pour nous. Aujourd'hui, toujours à travers cette idée qu'il a semée dans nos cœurs, que dans toutes ces choses que l'Esprit va nous montrer, celui qui craint l'Éternel ne manquera de rien. Dieu va pourvoir à travers toutes toute choses. Dans 1 Roi 17, on va reculer là, on recule au temps du prophète Élie. 1 Roi 17, si on regarde juste le verset 1, 
Il est dit, Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Achab, « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années si ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. » Et on voit que Dieu a approuvé les paroles du prophète et Dieu a permis que la pluie cesse de tomber et qu'il s'installe dans le pays une grande famine. Mais pourquoi, premièrement, cette famine-là s'était-elle installée dans le pays? <coughs> Excusez. Pourquoi Dieu avait-il permis ça? C'était à cause de la méchanceté des dirigeants à cause de la méchanceté du roi de cette époque, à cause de la méchanceté de sa femme, aussi Jézabel, ils avaient permis à travers de toutes leurs euh, lois, à travers de tous leurs ordres, ils avaient permis l'idolâtrie, que l'idolâtrie se répande dans le pays, ils avaient permis que les mœurs de leur peuple se dégradent, de telle sorte que les gens faisaient le mal comme si c'était le bien. Et Dieu a fait venir le malheur sur ce pays à cause de ses dirigeants, à cause de cela. Mais dans quel but Dieu a-t-il permis que ces malheurs-là surviennent, que cette famine-là survienne? Même à travers des mots, Dieu a toujours un dessein bienveillant. Même à travers des mots, Dieu a toujours en vue une chose. On voit qu'il avait été dit au roi Salomon... Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je, pas, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Ce que je viens de vous lire là, c'est dans les deuxièmes chroniques, chapitre 7. J'ai lu verset 13 et le verset 14. Par le malheur que Dieu permettait à ce temps-là, Dieu voulait amener les gens à réaliser leurs conditions. Dieu voulait amener les gens à la repentance. Dieu désirait que leur cœur soit touché par ces malheurs afin qu'ils se repentent de leurs œuvres et qu'ils changent de vie. Mes frères et sœurs, quand je méditais sur ces choses, l'Esprit me donnait un parallèle avec notre époque. Parce que combien, frères et sœurs, les dirigeants de notre époque sont comme Achab et Jézabel? Combien la corruption règne et combien ils dirigent leur nation, que ce soit ici au Canada ou ailleurs, ils dirigent leur nation dans la déchéance à cause de leurs lois et à cause de tout ce qu'ils promulguent comme étant bien, mais qui est mal. On voit que Dieu, et ce n'est pas un secret, Dieu va, faire, Dieu va faire venir des malheurs. Les malheurs sont là et ils vont éclater. Et pourquoi Dieu permettra-t-il cela? Pour la même raison qu'au temps des lits. Dieu va permettre ces choses parce que beaucoup de ces nations à travers le monde, y compris le Canada, ont été bâties sur la foi chrétienne. Même si c'était catholique, il y avait la connaissance de Dieu et la connaissance d'un sauveur. Notre pays, comme tous les pays euh, nord-américains et même euh, européens, comme l'Allemagne ou la France, ont été bâties sur ces principes de chrétienté. Même si c'était la grande religion qui l'a mis en place, il y avait quand même les bases. Il y avait quand même les bases. Mais on voit, frères et sœurs, un vent d'hérésie, de, de, un vent d'hérésie soufflé qui se met en place. On voit des dirigeants renverser ce que Dieu veut, renverser le bien par le mal, etc., et on voit un, comment je pourrais dire, un nouvel ordre mondial se met en place et Dieu permet ces choses. Et on pourrait se dire, pourquoi Dieu permet-il cela? 
Parce que Dieu veut montrer aux nations qui ont connu son nom. C'est quoi de s'éloigner de lui? Dieu veut que les cœurs soient touchés. Dieu veut que les gens sentent leur misère. Pour qu'ils voient que s'éloigner de Dieu n'a pas été un bien. Mais au contraire, ça a été pour leur malheur qu'ils s'éloignent de Dieu. Et Dieu permet à la corruption dans les plus hauts niveaux de pouvoir influencer ces choses. C'est permis de Dieu. Élie, frères et sœurs, de ce que l'Esprit m'a montré, est une figure de l'Église, dans bien des choses. Dans ce qu'Élie a traversé, l'Église va devoir traverser aussi. Quand on, quand on regarde à partir du verset 2, mais avant d'enchaîner, gardons toujours l'introduction que l'Esprit nous a donnée en tête. À travers tout ce que le Seigneur va nous montrer ce matin, prophétiquement à travers la vie d'Élie, rien ne manque à celui qui le craint. Si tu as Dieu dans ton cœur, dans ta vie, et que tu le crains, que tu le sers au mieux de ta personne, à travers tout ce qui va survenir, dès l'année prochaine, parce qu'on pourrait dire que l'année est presque finie, Dieu va pourvoir dans tout cela. Parce que rien ne manque à celui qui le craint. Si on lit à partir du verset 2, on voit qu'il est dit, « Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'y avait point de pluie, n'était point tombé de pluie dans le pays. On voit premièrement que Dieu a guidé Élie pour qu'il soit au bon endroit. Pour qu'il soit au bon endroit pour que Dieu pourvoie à ses besoins. Par l'environnement dans lequel Dieu l'avait amené, par sa création à travers des corbeaux, entre autres, pour qu ce qui concerne Élie, Dieu permit qu'il ait la, les choses nécessaires. Ça ne veut pas dire qu'il y avait un confort et un superflu incroyable, non. Il y avait ce qu'il avait besoin pour traverser ces temps-là. De l'eau à boire et de la nourriture à manger. Et c'était ça qu'il avait besoin. Et un endroit sécuritaire, on pourrait dire, sécuritaire pour sa vie. Et c'était ça que Dieu lui avait donné. Dieu a permis que sa création soit à son service, si on peut dire ça comme ça. Élie buvait de l'eau qui était là. Et Élie avait de la nourriture matin et soir par les corbeaux. Et parfois, on peut se dire que les choix de Dieu sont spéciaux. Parce que ça a été noté plusieurs fois que si on aurait le choix d'un animal qui nous apporte la nourriture, le corbeau ne serait peut-être pas notre premier choix. Mais pourtant... Juste une parenthèse à propos du corbeau, c'était le meilleur animal que Dieu pouvait prendre pour ça. Pourquoi? J'ai fait des petites recherches. Le corbeau, c'est un oiseau, que c'est l'oiseau qui a coexisté le plus avec l'être humain depuis la nuit des temps. Depuis que l'être humain a peuplé la terre, le corbeau a été l'oiseau le plus présent avec l'humain. C'est historique ça. Ça, depuis des milliers d'années, selon les historiens. C'est un oiseau d'une grande endurance. C'est un oiseau qui peut vivre de 10 à 15 ans en moyenne. Et même le plus vieux répertorié a eu 40 ans. Le plus vieux corbeau a vécu 40 ans. C'est un oiseau d'une grande endurance, d'une grande longévité de vie. Son alimentation est très variée. C'est un oiseau opportuniste qui se nourrit absolument de tout ce qu'il trouve. Il ne peut pas manquer de nourriture, le corbeau, parce qu'il mange tout. Des fruits... Des graines, des insectes, de la charogne, des petits animaux. Il n'y a rien. Il ne peut pas manquer de rien parce qu'il mange tout. Et ce qui est spécial avec le corbeau, selon plusieurs peuples, selon plusieurs cultures, les Vikings entre autres, mais les, 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 les Indiens aussi nord-américains, les Indiens qui peuplaient notre pays avant que, avant que l'homme blanc arrive, entre guillemets, là. Ben, eux, comme les Vikings et comme d'autres peuples, considéraient les corbeaux comme étant les messagers des dieux. 
spécial quand même quand que eux considéraient ça comme ça. Mais Dieu utilise le corbeau pour nourrir son prophète. Les messagers des dieux. C'est particulier. Tu sais, je dis pas que c'est ça, là, mais voyez-vous que le corbeau, on peut, on peut, on peut, c'est que ça, on peut parfois penser que Dieu, hmm, pourquoi ce choix-là? Mais peu importe, frère et soeur, la façon que Dieu a choisi, pour Élie, c'était la meilleure option pour le nourrir. Et ce sera de même, frère et soeur, pour son Église, pour les siens. Parce qu'une famine s'en vient. Ce ne sera pas l'eau qui va arrêter, ce ne sera pas la pluie qui va arrêter de tomber, mais il va y avoir beaucoup de biens qui vont manquer. Et frères et sœurs, dans toutes ces choses qui vont survenir, nous devons garder à l'esprit qu'on a besoin d'une seule chose, la crainte de Dieu. Que la crainte de Dieu, le restant, Dieu va s'en occuper. Dieu va te demander de faire ce que tu peux faire et Dieu va s'occuper de ce que tu ne peux pas faire. Et Dieu n'a pas mis l'eau dans la bouche d'Élie, Élie devait aller puiser au torrent pour boire. Mais il n'y avait pas de nourriture dans cet endroit-là, et donc Dieu permettait que la nourriture arrive. Dieu fonctionne comme ça. Ce qu'on peut, on le fait. Ce qu'on ne peut pas, on le remet entre ses mains. Lui, il s'en occupe de le faire. Et c'est toujours comme ça. Mais on voit que, à un moment donné, Élie, oui, il a manqué d'eau. C'est arrivé que le torrent s'est asséché parce qu'il ne tombait plus de pluie. Juste avant cela, je m'étais pris une note sur une parole que Dieu avait donnée anciennement à la nouvelle génération qui était issue du désert. Dieu lui avait fait remarquer quelque chose et l'Esprit veut nous, veut nous ancrer cela ce matin dans la tête. On voit que Moïse avait fait remarquer à cette nouvelle génération, dans tout ce qu'ils avaient vécu, « Car l'Éternel ton Dieu, a-t-il dit, t'a béni dans tout le travail de tes mains. » Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Et tu n'as rien manqué, dit-il. Tu n'as rien manqué. Dans Deutéronome, chapitre 2, le verset 7. Même dans l'endroit le plus hostile du monde et le plus aride et le, le plus manque de tout, Dieu a permis que pendant 40 années, son peuple ne manque de rien. C'est un exploit que seul un Dieu peut faire. Seul Dieu peut. Ça va être de même, frères et sœurs, pour son Église dans les temps qui viennent. Son Église aura à continuer à s'occuper de lui, à s'occuper de Dieu, s'occuper de rendre le témoignage, d'être la lumière du monde, d'évangéliser. Et le Seigneur va s'occuper à ce qu'elle ne manque de rien à travers tout. Et vous savez que l'Église, on ne parle pas de, de, du toit qui nous est prêté, on parle de vous, on parle de moi, on parle de tous les gens qui, qui sont dans la maison de l'Église, comme on, un, un pasteur défunt aimait le dire. Si on continue, qu'est-ce que Dieu a fait quand l'eau a manqué? Et que là, même si les corbeaux auraient continué à y apporter à manger, l'eau, c'est un besoin vital. Et donc, à ce moment-là, mais même là, frère et soeur, avant, avant d'enchaîner, même là, moi, je me suis dit, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Pourquoi l'eau n'a pas juste continué à couler tout le temps? Et parfois, il nous arrive des choses, parfois, puis peut-être qu'on peut se dire, mais Dieu, tu es le Dieu de l'impossible. Pourquoi ça ne peut pas juste continuer à bien aller? Puis moi, je vais, je vais continuer à profiter. Pourquoi faut que je me déplace? Pourquoi faut que je change mes habitudes? Dieu est ainsi, frère et sœur. Dieu promet qu'il manquera de rien, mais Dieu ne veut pas en même temps qu'on devienne, comment je pourrais dire, euh, pas paresseux nécessairement, mais ancré dans nos habitudes puis incapable de, 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 de s'adapter aux situations. Dieu veut qu'on s'adapte. Dieu va permettre qu'on ait besoin de bouger. Dieu va permettre qu'on ait besoin de changer certaines choses. Dieu veut pas qu'on reste stationnaire, qu'on reste fixe puis qu'on reste figé. Donc, à un moment donné, l'eau a manqué. Puis Dieu aurait bien pu faire un miracle puis que l'eau n'aurait jamais manqué là puis qu'il en aurait manqué partout ailleurs. On a le Dieu de l'impossible. Mais non. Dieu a permis que l'environnement, que tout se déroule normalement. quoi. L'eau a fini par manquer. Manquer d'eau. Qu'est-ce que tu fais? Mais là, Dieu dit, là, tu vas te déplacer. Dieu dit à Élie, tu vas te déplacer. Alors, il est dit, dit au verset 8, la parole de l'Éternel lui fait adresser en ces mots. « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Et voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. » Il se leva et il alla à Sarepta. Et comme il arrêta à l'entrée de la ville, il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela, lui dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau, dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle lui répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit, 
Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai, je, préparerai, je, vais, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, et après quoi nous mourrons. » Et Élie lui dit, « Ne crains point, entre, fais comme tu as dit, mais seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. » Tu en feras, en, tu feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Et elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile dans la cruche ne diminua point selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. » On voit quoi ici? On voit que Dieu permet une chose qui était incroyable pour les Juifs de son époque, mais même s'ils ne savaient pas. C'était que son prophète aille vers une, une, dans, une ville, dans une ville païenne, vers une païenne, une veuve, que Dieu savait être dans le besoin. C'est pour nous montrer qu'à ce temps-là, même si Dieu avait son peuple élu, mais même les païens comptaient pour lui. Et cette veuve qui était, comme elle le dit, il restait de quoi pour un seul repas. Elle a dit, on va le préparer, puis elle a dit, après ça, on va se préparer à mourir, parce qu'on n'a plus rien. Et Dieu a permis, à travers Élie, qu'elle puisse profiter de l'abondance que Dieu donnait à Élie, à travers, tout le, à travers un grand temps. On ne sait pas combien de temps, mais pas mal longtemps, parce que la famine a duré trois ans, trois ans, trois ans et demi de mémoire. Et pendant longtemps, la Bible dit qu'elle a pu profiter de cette situation-là. Il en est ainsi, frères et sœurs, pour l'Église. À travers ce qu'elle va vivre, elle pourra faire profiter des gens à des gens qui ne sont pas sauvés, les grâces de Dieu. Chacun individuellement, frères et sœurs, à travers de notre petite vie personnelle, de ce qu'on va traverser dans les temps qui s'en viennent, on va côtoyer des gens qui ne sont pas sauvés. Et on pourra leur faire profiter des abondances que Dieu nous donne. Ça va rendre, On va avoir des témoignages à rendre dans les temps qui s'en viennent. Des témoignages à rendre, mais non seulement verbal, mais surtout de vécu. Surtout par notre vie. Et les gens pourront voir les grâces que Dieu donne à son Église dans les temps qui viennent. Ça va devenir encore plus visible. Pas pour tous, intimement. Là. Chacun dans notre cercle personnel. Ça va devenir de plus en plus visible. Et ça sera un témoignage pour ces gens. Ici, pour les lire pendant la semaine, pour aller voir que, à propos d'Élie, le Seigneur en a parlé à, à, à sa ville, à Nazareth, lorsque le Seigneur est allé. Le Seigneur a dénoté cette situation-là. Si vous voulez lire pendant la semaine, dans Luc 4, verset 25 et 20, de verset 25 au verset 28, je pense, verset, 20, verset 25 en descendant. Là. Et Dieu l'a dénoté que... Il aurait pu aller, Dieu aurait pu permettre que n'importe qui en Israël, n'importe quelle veuve en Israël puisse recevoir le prophète. Parce que dans ce temps-là, il y en avait beaucoup de veuves, le Seigneur a dit. Mais il dit, Dieu a dit envoyer, l'envoyer vers, vers, vers une païenne, à Sarepta. Et ça a été la même chose pour Naaman. Hein, et le Seigneur a, a dit aussi, ben c'est la même chose, il y avait beaucoup de lépreux au temps d'Élisée, le prophète qui a suivi Élie. Et pourtant, Dieu ne l'a pas envoyé vers aucun de tous ces lépreux, il l'a envoyé vers un païen. Naaman, le Syrien. C'est ça, frère et sœur, c'était prophétique que Dieu ne s'occuperait pas seulement de son peuple élu, c'est qu'un jour, Dieu irait aussi vers les païens. C'était prophétique, ça. Pour démontrer que les païens aussi, un jour, accéderaient aux grâces de Dieu. Et nous y sommes. Nous sommes dans les grâces de Dieu. Et quand on lit la suite, à partir du verset 17, il dit, « Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. » Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Et cette femme dit alors à Élie, « Qui a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Tu es venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu! » Est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. 
L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'enfant, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Et Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et il y dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Il y a plusieurs choses particulières dans ce qu'on vient de lire ici. C'est premièrement spécial, et on va y revenir sur ce point parce que c'est prophétique, que Élie a été blâmé pour les mots qui sont survenus. Vous savez, frères et sœurs, l'Église du Seigneur va avoir le dos encore plus large dans les temps qui viennent. L'Église sera blâmée pour beaucoup de choses. Les chrétiens seront très mal vus dans les temps qui viennent. Tous les maux du monde leur seront mis sur le dos. Mais c'est drôle que là, la maladie de, du fils de cette veuve, c'est de la faute d'Élie. Pourquoi c'est de la faute d'Élie? Pourquoi c'est de sa faute? C'est pas de sa faute si quelqu'un est malade. C'est pas de la faute d'un chrétien s'il y a de la maladie dans ce monde-ci. C'est la faute du péché. Mais parce qu'on prêche un Dieu de vérité, parce qu'on prêche un Dieu saint, un Dieu qui n'approuve pas le péché, bien automatiquement, c'est comme si ça nous rendait coupables du péché et coupables des mots. Mais ce n'est pas le cas. On voit qu'il il a pu intervenir auprès de Dieu pour sa, la guérison de ce fils. Oui, frères et sœurs, l'Église aura à rendre des témoignages dans les temps qui viennent, puis elle interviendra auprès de Dieu pour des gens perdus. Et il y aura des témoignages qui vont se donner. Comme cette femme, elle a dit à la fin, « Je reconnais maintenant. » Et c'est drôle parce que ça, ça nous jette un doute sur tout le restant avant. Autrement dit, même s'il n'a pas manqué de nourriture, que lui n'a pas manqué, que toi n'a pas manqué pendant longtemps, elle doutait encore de l'homme de Dieu. Mais à partir du temps que son fils a été guéri, ça, ça a été tellement un, un grand témoignage que là, elle a dit, « Je reconnais maintenant. » Et ça, ça veut dire que tout avant, là, il restait, il planait encore le doute. Mais elle a dit, « Maintenant, je reconnais que tu es un homme de Dieu. » puis que c'est la vérité qui est dans ta bouche. Oui, frères et sœurs, il va y avoir encore dans les temps qui viennent des païens qui vont reconnaître que la vérité, c'est les chrétiens qui l'ont. C'est l'Église qui l'a, la vérité. Parce que l'Église, comme l'apôtre Paul le dit, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et ça, ça doit être une réalité. Et ça va le devenir. L'Église n'aura pas le choix que ça le devienne. Elle n'aura pas le choix que ça le devienne. On voit que ce qui est arrivé ici, ce que Eli a pu recevoir par la grâce de Dieu et la veuve par la même occasion, parce que Dieu va, va pas seulement permettre que l'Église ne manque de rien, que ses enfants ne manquent de rien pendant les temps qui viennent, à cause de sa création des, et de tout ce qu'il peut faire, mais Dieu va permettre aussi qu'il y ait des gens qui fassent du bien. Dieu va permettre que des païens vous fassent du bien. Parce que Dieu parle, Dieu peut même influencer le cœur des païens en notre faveur. Dieu va permettre que des païens nous fassent du bien. Peut-être qu'on sera dans un besoin qu'il y a peut-être des gens qui vont nous recevoir, peut-être. Et des gens qu'on ne connaît pas, peut-être. Et à travers ça, le Seigneur pourra nous donner d'être une bénédiction pour ces gens-là. Dieu sait ce qui s'en vient. Dieu sait ce qu'on aura à faire face. On voit que David disait dans un psaume, et ça se rapporte bien à, à tout ce que Élie a vécu, Dieu avait dit ceci, je louerai, euh, David, excusez-moi, avait dit ceci. Euh, excusez-moi, je veux juste pas me... Oui. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Vous voyez ça dans le psaume 37, j'ai lu verset 17 et verset... Euh, excusez, psaume 37, verset 18 et verset 19. Quand on saute dans première voie 18, puis qu'on va au verset 17 et 18, on va voir autre chose ici. Psaume, euh, psaume excusez-moi, le premier roi 18, versets 17 et 18. Parce que là, juste pour vous résumer entre-temps, parce qu'on ne lira pas vraiment tous les livres de, des rois de la vie d'Élie, mais Élie a été appelé par Dieu à se présenter, à les, se présenter devant les, les autorités de son époque pour rendre témoignage. Et là, Élie va voir Achab. 
Et regardons ce qu'Achab a dit dès qu'il a vu Élie. Parce que ça, c'est prophétique aussi de ce qui s'en vient. Versets 17 et 18, premier roi 18. À peine Achab aperçut-il Élie, qui lui dit, « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël? » Et Élie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que vous êtes allé auprès des Baals. » Très ça, comme je l'ai mentionné, dans les temps qui viennent, l'Église va être de plus en plus accusée des maux que les hommes vont vivre. Notez cela. Notez cela. Ça va être la cause des chrétiens s'il y a tant de problèmes dans le monde bientôt. On va trouver des façons de démontrer que les, 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 les gens qui professent Jésus-Christ sont des, des indésirables. Des gens qui... Euh, qui ne veulent pas s'adapter au nouveau monde. Des gens qui sont intolérants face à la diversité. Et plein d'autres sobriquets et de choses comme ça vont être étiquetées et collées sur l'Église. Notez cela. Et ce sera promulgué par des dirigeants, ça. Ça va être promulgué par des dirigeants. Et l'idée va être répandue parmi le peuple, si je peux dire ça comme ça. Mais malgré cela, malgré l'étiquette qu'on voudra lui coller, malgré les sobriquets qu'on va vouloir lui donner, l'Église va devoir garder le cap. Les chrétiens vont devoir garder leur lumière. Les chrétiens vont devoir continuer à professer haut et fort le nom du Seigneur et ne pas se cacher d'être ce qu'ils sont, des enfants de Dieu et des serviteurs du Dieu vivant. Je ne sais pas si vous avez, euh, ça c'est pas aux nouvelles comme des raisons, mais sur les réseaux sociaux, on voit beaucoup, c'est ainsi, des paroles de, de l'historien, d'un historien qui euh, promulgue le Forum économique mondial, l'homme euh, très bien connu malheureusement de nos jours, du nom de Yuval Noah Harari. Et voici ce qu'il a dit, et écoutez bien ce qu'il a dit, parce que c'est prophétique. Ça se prépare. Il a dit en pleine télé, dans une, dans une interview, un interview, il se faisait interviewer par quelqu'un, puis cet homme-là passe, euh, tu le regardes, puis il passe pour un sage, puis c'est un juif en plus, c'est ça qui est le plus blasphématoire, c'est un juif, cet homme-là. Et ce qu'il dit, il parle comme un, il parle comme la bête. Vous savez, quand il est dit dans l'Apocalypse que le faux prophète va parler comme un, comme un dragon, c'est exactement ça. Il a déclaré haut et fort comme ça, là, tout bonnement, « Dieu est mort, Jésus crucifié à la croix et ressuscité est une fake news. » Hein, il dirait de même, il de même. Il parle comme ça, là, puis il dit ça. C'est une fausse nouvelle. Jésus crucifié et ressuscité est une fausse nouvelle. Ça, ça a été diffusé par le monde, là. Il n'est pas dans un coin obscur, là. Les humains n'ont pas d'âme. Ce sont des animaux piratables. Oui, ah oui, il a dit ça, il de même. Il de même, sans aucune gêne. Et moi, quand j'ai réécouté le clip cette semaine, j'ai réécouté le clip cette semaine, j'ai d'ailleurs partagé sur Facebook, on essaie toujours d'aider à sensibiliser les gens sur ces choses-là. Puis, il y a une chose que l'Esprit m'a amené. L'Esprit m'a amené, il dit, « Souviens-toi, dans les années 1960, lorsqu'il y a un des chanteurs des Beatles, John Lennon, qui avait dit ouvertement, « Nous sommes rendus plus populaires que Jésus-Christ. » Qu'est-ce qui était arrivé dans ce temps-là, vous vous en souvenez-vous? Les gens s'étaient révoltés, les albums des Beatles étaient brûlés publiquement, il y avait des feux un peu partout, puis les albums des Beatles étaient jetés dans des feux. Ça, a fait, ça avait fait un tollé de par le monde, de sorte que John Lennon et les Beatles avaient dû publiquement s'excuser de cette parole-là. On est loin de ce temps-là, hein? On est loin de ce temps-là. Voyez-vous qu'avant, il y avait quand même, malgré, malgré que le fait que les gens étaient qu'il y en avait plusieurs qui n'étaient pas sauvés, il y avait quand même un respect du sacré. Il y avait un respect du divin. Il y avait un respect du sacré. Maintenant, on a un historien qui dit comme ça que l'homme n'a pas d'âme, que Jésus-Christ est une fake news, puis que Dieu est mort. Où sont les révoltes? Où sont les gens qui brûlent des livres, peut-être, de je ne sais pas trop quoi? Les voyez-vous? Il n'y en aura pas. Je ne dis pas que tout le monde adhère à ça, c'est pas ça. 
Quand on regarde les réseaux sociaux, il y en a beaucoup qui disent que c'est un sauté dans la tête, que c'est un ci, que c'est un ça. Sauf que vous ne voyez pas de révolte. Vous ne voyez pas des gens dire que ça n'a pas de bon sens et qu'ils doivent s'excuser publiquement. Non. Pourquoi? Parce que de plus en plus, l'idée va devenir acceptable. L'idée va venir que tout ce qu'on a prêché pendant toutes ces années n'était pas vrai en fin de compte. C'était de l'égarement. Et que maintenant, les gens devraient s'adapter à la réalité. Que les gens devraient abandonner ces croyances erronées, passées, d'un autre temps. Qui sont-ils, frères et sœurs, ces gens-là, pour être capables de remettre en doute Dieu et Jésus-Christ? On le sait, mais ils le font, frères et sœurs. La fenêtre d'Overton est en train de se déplacer tranquillement et ça va devenir, tantôt, ça va devenir acceptable et tolérable, cette idée. Les gens vont accepter qu'ils n'ont plus d'armes, puis qu'ils sont piratables, puis que c'est pour ça qu'on veut leur implanter une puce dans le cerveau et toute autre cochonnerie en leur disant qu'on va faire des super-humains de vous, on va faire des dieux des hommes. C'est ça qu'il dit aussi, Yuval Noir, et on va faire des dieux des hommes. Ça vous dénote les pensées. Mes frères et sœurs, les chrétiens, attachez vos trucs, là. Parce que tantôt, les chrétiens vont devenir de plus en plus mal vus. Vous allez voir, ça va, ça va, ça va s'en aller tantôt à télé. Parce que toutes les choses qui veulent pousser vont devenir intolérables pour les enfants de Dieu. D'accepter la diversité euh, tranche machin, le trans machin, là, on ne pourra pas faire ça. Il y a bien des choses que nous, pourrons pas, hein, nous ne pourrons pas nous adapter à ça. Nous allons devoir dire non. Lorsque toutes les fausses affaires vont cogner aux portes de l'Église, on va devoir dire non. L'Église va demeurer dans la sanctification et dans la, dans la foi chrétienne, et c'est tout. Et à ce moment-là, ben, ça va faire des pressions. Et on verra la suite. On voit que, j'en parlerai pas, mais Élie au monde du Carmel, c'est ce qui s'est passé par la suite, mais on n'ira pas là. Mais ça démontrait quoi, ça? Qu'à partir du temps que les autorités de son époque, on commençait à dire à Élie, c'est de ta faute tout ce qui se passe, c'est de ta faute la famine, c'est de ta faute tout ce qui arrive. Mais ils n'ont jamais mis en cause leurs œuvres, par exemple, ils n'ont jamais remis en doute leur façon de vivre. Oh non, non, ça, non, c'était pas là le problème. Le problème, c'est la parole qui est donnée, c'est ça le problème. Non? Élie a dû prendre position pour le Seigneur. Et c'est le monde du Carmel, c'est ni plus ni moins qu'une prise de position officielle de la part du prophète de Dieu, contre tous les faux prophètes qu'il y avait dans ce temps-là. Et l'Église va devoir prendre des positions officielles à un moment donné, chacun dans ses localités, où elle est, lorsque ces idées vont devenir de plus en plus acceptables. On ne parle pas juste pour l'année prochaine, non. on parle dans les années qui viennent, frères et sœurs. L'Esprit nous, nous montre le plan. L'Esprit nous montre les choses qui vont survenir. Et notez-les, parce que ça va arriver. On voit que... Il y a pris position pour le Seigneur au Monde du Carmel. Il y a démontré qui était vrai. Mais est-ce que ça l'a arrangé les choses? Non. Ça l'a pas arrangé les choses. Quand on lit dans 1er Roi 19, on s'en va vers la conclusion, mais continuons encore un peu. Quand on lit dans 1er Roi 19, qu'est-ce qu'il nous est dit? 1er Roi 19 du verset 1 au verset 8. Il est dit à Chab, rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire « Que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. » Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Bercheba, qui appartient à Judas, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, ou après une journée de marche, s'assit sur un genet et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha, s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit « Excusez-moi. » Il lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but et se, se recoucha. Et l'ange de l'Éternel vint une seconde fois le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. On va arrêter ici. Malgré que Dieu, malgré qu'Élie avait pris position pour Dieu, 
et qu'une grande, comment je vois, une grande manifestation de Dieu s'était déroulée, est-ce que ça allait arranger les choses? Est-ce que le peuple qui semblait avoir reconnu Dieu ont, ont soutenu Élie? Pas du tout. Pas du tout. Dès que les autorités ont dit, tu vas maintenant être l'homme à abattre à cause de ce que tu as fait, Élie a dû se sauver. Personne n'est venu à son secours. On n'a pas pris position pour lui. Il va en être ainsi de l'Église. Elle sera persécutée, frères et sœurs. Ça s'en vient. L'Église va être persécutée. Ça s'en vient. Et Élie, ça l'a découragé. Élie, ça l'a découragé. Élie a souhaité être dans la présence de Dieu, puis il a dit, viens chercher, viens me chercher, là. Viens prendre ma vie, viens me chercher. Élie n'était pas suicidaire. Mais Élie dit, regarde, ça n'a rien changé. Je ne suis pas meilleur qu'un autre. Ça n'a rien changé ce que j'ai fait. Malgré tout ce que j'ai fait, ça n'a rien changé. Il dit, maintenant, prendons ma vie. Frère et sœurs, l'Église va peut-être venir un jour à être dans cet état, cet état, cet état de découragement. Ou qu'elle ne sentira qu'elle n'a plus sa place. Ça ne veut pas dire qu'on ne le sent pas déjà. Mais ça va devenir tellement intense que là, l'Église va crier que le Seigneur vienne la chercher. L'Église va dire, ça suffit, là. Ça ne marche pas. Puis c'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Mais notons, frères et sœurs, ce que l'Esprit nous a dit en introduction. Que celui qui le craint ne manquera de rien. Élie, malgré tout, même malgré son découragement, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a fortifié. Dieu a envoyé ses anges, ils l'ont nourri par deux fois pour qu'il soit capable de faire la route pour aller se présenter à Dieu, à Horeb. Il en sera de même pour l'Église. Dieu, par son esprit, va pourvoir à ce que l'Église ait la force morale, même si elle sera découragée un jour, même si elle dira, viens nous chercher, là, c'est le temps. là. Le Seigneur va pourvoir. Le Seigneur va la soutenir dans ses besoins, chacun personnellement. Le Seigneur va nous soutenir. Moralement, on en a besoin parce qu'on ne pourrait pas traverser ces choses si le Seigneur ne nous soutiendrait pas. On ne pourrait pas. Mais parce que le Seigneur va nous soutenir, on va être capable. Et par cette force que Dieu a donnée à Élie, il a pu se présenter à Dieu pour que Dieu lui donne ses dernières instructions. Ensuite, Élie est retourné et il a fait ses dernières instructions que Dieu lui avait données. On voit que ça, ce que Dieu a fait pour Élie, encore là, ici, démontre une parole, encore dans les psaumes, qui est dit que Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dans le psaume 42, 46, excusez-moi, verset 2. Et finalement, on va à la conclusion avec ça. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu est venu chercher Élie, finalement. On voit ça et on va conclure là-dessus dans Deuxième Roi 2. Là, on fait quelques pages plus loin. Dans Deuxième Roi, chapitre 2, on voit que finalement, Dieu est venu chercher Élie. Dieu est venu l'arracher à ce monde pour la suite, pour les bouleversements qui allaient survenir. Et même lorsqu'Élie était inquiet, là, on ne l'a pas lu, ça, mais lorsqu'Élie était inquiet... Euh, de qu'est-ce qui allait survenir, puis de comment le témoignage de Dieu se continuerait. Dieu avait dit à Élie, ne t'inquiète pas, parce que je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Ça, c'est prophétique, frères et sœurs. Parce que lorsque le Seigneur va venir chercher son Église, le témoignage va continuer. À travers des 144 000 Juifs, le témoignage va continuer. Et ces 7 000-là sont prophétiques des 144 000 Juifs qui vont rendre le témoignage pendant la Grande Tribulation. Mais on voit que la pression va devenir tellement forte pour l'Église que le Seigneur va venir la chercher parce qu'il sait que l'Église ne pourrait pas subsister dans ces temps-là. Le Seigneur va venir la chercher. C'est une promesse. On voit dans 2 Roi, chapitre 2, le verset 1. On va lire le verset 1 et le verset 11. Le verset 1, il est dit, « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. » Là, c'est un peu un abrégé de ce qui est arrivé plus, plus loin dans le chapitre. Mais au verset 11, il est dit, « Comme il continue à marcher, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et il y monta au ciel dans un tourbillon. » Pourquoi Dieu est-il venu chercher son prophète? Parce qu'il a persévéré. Parce qu'il il a tenu bon. Il a gardé la parole de l'Éternel, il a rendu le témoignage qu'il devait rendre, et il a persévéré, et là Dieu a dit, c'est le temps, viens le chercher. 
Et il en sera de même pour l'Église du Seigneur. L'Église du Seigneur est appelée à traverser des temps difficiles. Elle est appelée à souffrir pour le Seigneur de bien des façons. C'est un abrégé de ce que l'Esprit nous dit ce matin. Elle est appelée à souffrir de bien des façons. Mais par sa persévérance, le Seigneur va venir la chercher. C'est une certitude. Le Seigneur va venir chercher son Église. Dieu, un jour, va envoyer le Seigneur, va dire à Jésus, c'est le temps, vas-y. Et là, Jésus va venir, ne viendra pas physiquement sur la terre, il va s'arrêter au nuée, puis il va dire à son Église, monte ici. Et l'Église du Seigneur va être enlevée. Et ainsi, ce qui, est, ce qui est dit par l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 4, dans les derniers versets, s'accompliront. Mais comment cela va être possible, frères et sœurs? C'est en gardant à l'esprit cette parole que le Seigneur nous a donnée. Et Paul la résumait bien. Paul avait dit, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, en toutes choses, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Et à notre Dieu et Père soit la gloire au siècle des siècles. » Amen. Gardons à l'esprit, frères et sœurs, que dès à présent, comme Dieu l'a déjà fait, à présent, et comme il le fera dans les temps à venir, parce que des jours sombres s'en viennent, en toutes ces choses, on a besoin d'une seule chose, craignez Dieu. Gardons la crainte de Dieu dans tout cela, continuons à le servir, faisons ce qu'on peut et remettons entre les mains du Seigneur ce qu'on ne peut pas. Et le Seigneur s'occupera de nous nourrir, il s'occupera de nos soins en toutes choses. C'était ce que l'Esprit voulait nous donner ce matin.